ようこそ皇室ジャパンへ9月12日のひととき東京ドームシティアトラクションズ旧後楽園遊園地は特別な空気に満ちておりました耳にイヤホンを装着した専門のスタッフが6人の学生さんたちを守っている様子が見受けられましたその中でいつも明るく微笑んでいる一人の女性が実は天皇家の長女愛子さまであると気づく方は驚くほど少なかったようです今回は愛子さまの遊園地お忍びについてお伝えしていきますぜひ最後までご覧くださいこの前日は愛子さまが赤坂御用地を訪れたことが話題となっております9月11日57歳の大切なお誕生日を迎えたおばのお宅に愛子さまがお祝いのために訪問されました皇室の中での習慣としてより身分の高い方のお誕生日にはお祝いの挨拶をすることが伝統とされていますしかし感染症の影響でこれまでの行事が控えられていた中成年になった愛子さまがこの度お誕生日の挨拶に直接伺われたのです柔らかなピンク色の装いに上品なパールのアクセサリーを身につけた愛子さまのお姿は多くのメディアで取り上げられ多くの方々の心を温かくしたことでしょう天皇家の長女としてそして国民から深く愛されている愛子さまが宮邸にお越しになったことは皇室にとっても国民にとっても温かい気持ちをもたらしたことでしょう平成時代には黒田清子さまも似たような役割を果たされましたが愛子さまは天皇家と三宅の間で大切な役割を果たし皇室全体を支え困難な状況を和らげる力を持っていらっしゃると皇室記者は語りますわずか2日後の13日愛子さまは重要な役割として皇室会議の予備議員選出の際の立ち会い人としてご参加されました先日7日にも同じ役目を果たされた愛子さまは現在の皇室において秋篠宮ご夫妻に次ぐお立場にございます大学4年生として学業を第一に考えながらも公の場ではその貴重な存在感をしっかりと放っておられますと多くの人々が感じておりますその一方で学業と皇室の公務の間で忙しい日々を送りながら愛子さまは大学生活もしっかりと楽しまれているようです愛子さまはご入学当初から自宅でのオンライン授業を継続しておられましたしかし今年の4月からはキャンパス生活を再開され3年間の大学生活を取り戻すという熱意で学内での交流を積極的に楽しまれているとのことですそして8月1日から9月14日までの間学生として最後の夏休みを心ゆくまでお過ごしになったようです8月下旬にはお忙しい中両陛下と共に4年ぶりとなる那須御用邸での滞在をされました家族との貴重な時を過ごす一方で
愛子さまは大学時代の親しいご友人とも心温まるひとときを共有されたようですその一コマが夏の終わりの特別な日でした6人の学友との素敵な時間一種のトリプルデートとでも言うべきでしょうか愛子さまは男女3人ずつのグループで東京ドームシティをお楽しみになりました乗り放題の4200円のチケットをお求めになり午後1時から7時までの間お気に入りのアトラクションに何度もお乗りになったと宮内庁関係者が話しますこの日愛子さまの装いはとても目を引くものでした20代の女性たちが憧れるフランスの名門ブランドポールジョーとユニクロの特別なコラボレーションアイテムから小花柄の上品な黒いブラウスにシンプルなストレートデニムを選ばれました。この甘さと辛さが絶妙に混ざり合ったコーディネートは多くの方々の心を打つことでしょうまた8月に新たにボブヘアにされた髪はおしゃれなポニーテールにまとめられ歩かれるたびに軽やかに揺れ動いていたと伺いますビル3階の高さを自由落下するスリル満点の「ワンダードロップ」というアトラクションに愛子さまも夢中になられたご様子でしたこのアトラクションはその名の通り心躍る興奮とともにびしょ濡れの経験が待っていますそうした濡れることを避けたいお客様のためのポンチョも用意されております愛子さまもそのポンチョをご利用になられましたがアトラクションの力強さでやはり少し髪が濡れてしまったのか後に前髪を優雅に整えられる様子が見受けられました園内を歩く途中愛子さまが手にしたマップを皆で囲みながら次の目的地へのルートを考える風景は心温まる一幕として目撃されました愛子さまとその仲間たちはスリリングなお化け屋敷や熱心にシューティングゲームそしてロマンティックなコーヒーカップやメリーゴーラウンドなど園内のさまざまなアトラクションを心ゆくまでご堪能になられました多くのアトラクションは23人乗りのものばかりそのため誰と乗るかを決めるためのじゃんけんが頻繁に行われている様子でしたそして時には男女ペアを3組形成してトリプルデートのような楽しいスタイルでアトラクションを楽しまれる姿も目にしましたパワータワーというアトラクションで愛子さまが特定の方とペアを組まれた場面が注目を集めましたこのアトラクションは一見フリーホールに似ておりますが実際には前方にあるロープを引っ張り合うことで昇降を楽しむものでございます高所からのスリルと隣の方との連携が求められるこのアトラクションは特にカップル間での絆を深める場として評価されています愛子さまは乗車中も終始明るい笑顔を見せており一緒になった方との共同作業を存分に楽しまれているご様子でした周りのご友人たちからは温かいお幸せにの声が上がっていました
愛子さまの視線の先には A さんという心惹かれる存在が清潔感をまとい黒髪をセンターに分けた A さんはまさに爽やかな魅力に満ちあふれていました紺のポロシャツとデニムのコーディネートでその高身長は1 8 0ンチメートルを優に超えているとお見受けしました愛子さまとの身長差が2 0ンチメートル近いのにその差を感じさせない彼の紳士的な気配りは水しぶきでかすかに濡れた愛子さまの様子にも垣間見られましたと話す関係者一目で心をつかむそんな愛子さまの深い感受性お気に入りの人に心を奪われる一瞬を大切にされる愛子さま18歳の記念日にはジュエリーブランド4度 C のきらめくシルバーネックレスを頂戴されその喜びを SNS で分かち合っておられましたその投稿には心からの「お幸せに」という温かいコメントも添えられていましたと愛子さまの知人は語ります A さんがその贈り物の主かどうかは未確認ですが愛子さまと共に特別な日を過ごす A さんは間違いなく愛子さまの心に特別な場所を持っています現在皇族の数が減少し女性天皇の話題も多くなる中愛子さまの恋愛に対する関心は自然と高まるでしょう二人だけの時間はリスクも伴うためこの旅は安全と楽しさを兼ね備えたグループデートを選ばれたと感じますと宮内庁関係者は語りますきっと A さんとの特別なデートが愛子さまのこの夏の最も心温まる瞬間となったことでしょうねいかがだったでしょうか一般の人々と変わらぬ普通のデートを楽しむ愛子さまの姿に多くの人が感激しました遊園地のにぎやかさの中で自然な笑顔は私たちにとって大切な教訓を教えてくれますそれは地位や身分を超えて心からの楽しみは誰にでも平等であることを示しています最後までご視聴ありがとうございました今回は以上となりますあなたの感想をコメントでお寄せくださいこの動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいですこれからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしていますそれではまた会いましょう。